இன்று உலகில் பிரபலமாக இருக்கும் பல நிறுவனங்களும் அதன் தலைவர்களும் பல போராட்டங்களுக்கு பிறகே அந்த நிலையை அடைந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் முயற்சியில் உருவானதாக கூறப்படும் படைப்புகளில் சில திருடப்பட்டதாகவும் மற்றவர்களின் மாதிரிகளை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டு வந்திருக்கின்றன அப்படி உலக அளவில் பிரபலமான சர்ச்சைக்குரிய நான்கு நிகழ்வுகளை பற்றித்தான் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நாம் காண இருக்கின்றோம் ஐபோன் இன்று உலக அளவில் மிகப்பெரிய அறிமுகத்தையும் வியாபாரத்தையும் கொண்டிருக்கும் ஐபோன் ஆனது ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன்பு ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது அப்பொழுது அது தன்னுடைய படைப்பு என்றும் ஆப்பிள் நிறுவனம் அதனை திருடிவிட்டதாகவும் கூறி பத்து பில்லியன் டாலர்கள் நஷ்டஈடாக கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்தார் தாமஸ் ரோஸ் என்பவர் எலக்ட்ரானிக் ரீடிங் டிவைஸ் என்ற மின்னணு வாசிப்பு சாதனம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்காக அவர் உருவாக்கிய கேட்ஜெட் ஒன்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டில் காப்புரிமைக்காக சமர்ப்பித்திருக்கிறார் ஆனால் காப்புரிமையானது புதுப்பிக்கப்படாததால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றது அதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளான ஐபோன் ஐபாட் மற்றும் ஐபேட் ஆகியவை முறைகேடாக உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதனால் தனக்கு பத்து பில்லியன் டாலர்கள் நஷ்ட ஈடாகவும் ராயல்டி முறையில் ஒன்று வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்திருக்கிறார் அவர் மேலும் இதனை உறுதிப்படுத்துவது போலவே ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஒரு முறை மேடையில் We have always been shameless about stealing great ideas என்று கூறியது அப்பொழுது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஹாரி பாட்டர் ஜே கே ரவுலிங் என்பவரால் எழுதப்பட்ட ஹாரி பாட்டர் என்ற தொடர்ச்சியான ஃபேண்டசி நாவல்கள் புத்தகங்களாக மட்டுமல்லாமல் திரைப்படங்களாகவும் வெளிவந்து வசூல் சாதனை படைத்த ஒன்று ஆனால் அவரின் நான்காவது பாகமான கேப்லட் ஆஃப் ஃபயரின் கதையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வெளியான ஜேக்கப்ஸ் என்பவரின் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் வில்லி த விசாக் என்ற புத்தகத்தில் இருந்து திருடப்பட்டதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது ஹாரி பாட்டரின் நான்காவது பாகத்தை வெளியிட்ட நிறுவனமான ப்ளூம்ஸ்பெரி நிறுவனத்தின் மீது அறுநூறு மில்லியன் டாலர்கள் நஷ்டஈடு கேட்டு தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கு இடையில் ஜேக்கப்ஸ் இறந்து போனதால் தோல்வியடைந்தது ஃபேஸ்புக் இன்று இன்டர்நெட் தொழில்நுட்பம் உலகத்தை ஒரு புள்ளியில் சுருக்கிவிட்டதில் பேஸ்புக்கிற்கு பெரும் பங்கு உண்டு மார்க் ஜூகர்பெர்க் என்ற பத்தொன்பது வயது ஹார்பார்ட் பல்கலைக்கழக மாணவனால் இரண்டாயிரத்தி நான்கில் தொடங்கப்பட்ட பேஸ்புக் ஆனது உண்மையில் அவருடைய சொந்த கண்டுபிடிப்பு இல்லை என்றும் கூறப்படுகின்றது பேஸ்புக் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஒரு வாரம் கழித்து அது தங்களுடைய படைப்பு என்று ஹார்பார்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் மார்க்குடன் தங்கியிருந்த ரூம்மேட்ஸ் மூவரால் வழக்கு தொடரப்பட்டது டைலர் கேமரோன் திவ்ய நரேந்திரா என்ற அந்த மூன்று பேரும் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் வருடம் ஹார்வார்ட் பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர்களை இணைப்பதற்காக ஹார்வார்ட் கனெக்ஷன் என்ற நெட்வொர்க்கிங் சைட் ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் பிறகு கனெக்ட் யூ என்று பெயர் மாற்றப்பட்டு பரவலாக பயன்பாட்டில் இருந்த இந்த திட்டத்தை தான் தங்களிடமிருந்து திருடி பேஸ்புக் என்ற பெயரில் மார்க் ஜூகர்பெர்க் வெளியிட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மைக்ரோசாப்ட் அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம்தான் இன்றைய கம்ப்யூட்டர் உலகின் மிகப்பெரிய மென்பொருள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மைக்ரோசாப்டின் எம் எஸ் டாஸ் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர்களில் இடம்பெற்று பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளில் மல்டிமீடியா இன்டர்ஃபேஸுடன் கூடிய விண்டோஸ் என்ற இன்று உலகின் முக்கால்வாசி பேர் உபயோகிக்கும் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம்களை உருவாக்கும் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக உயர்ந்து நிற்கின்றது இது நம் அனைவருக்குமே தெரிந்த ஒன்றுதான் ஆனால் இதற்கு பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் ஒரு சர்ச்சை என்னவென்றால் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் முதல் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமான எம் எஸ் டாஸின் சோர்ஸ் கோட் ப்ரோக்ராம் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தொடக்க கால கம்ப்யூட்டர்களில் உபயோகத்தில் இருந்த உலகின் முதல் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமாக கருதப்படும் சிபி பை எம் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் இருந்து திருடப்பட்டது என்பதுதான் கேரி கில்டால் என்ற கம்ப்யூட்டர் விஞ்ஞானியின் டிஜிட்டல் ரிசர்ச் என்ற நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் உருவாக்கிய சிபி பை எம் என்ற மைக்ரோ ப்ராசசர் ஓஎஸ் தான் தொடக்க கால கம்ப்யூட்டர்களை கட்டுப்படுத்தி இயக்கக்கூடிய முதல் மென்பொருளாக இருந்தது இதனுடைய சோர்ஸ் கோட் புரோகிராமை திருடிதான் பில் கேட்ஸ் எம் எஸ் தாஸை உருவாக்கினார் என்று இன்று வரையிலும் சர்ச்சை உள்ளது இன்று வரை பல கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் முயற்சித்தும் இது உறுதி செய்யப்படவில்லை என்றாலும் கலிபோர்னியாவில் அமைந்திருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஹிஸ்டரி மியூசியமை ஆராய்ந்து பார்த்தால் இதற்கான விடை கிடைக்கலாம் என்றும் கருதப்படுகின்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க